It's a moment etched on the country's collective memory. Spain winning their first World Cup, beating the Netherlands 1-0 in the final. A moment to savour for fans back home and for those reporting on the tournament in South Africa. Hace ya 10 años, pero es que la verdad que para un para un periodista yo creo que, que lo más grande es, es contar es contar cómo cómo tu equipo ganó una Copa del Mundo, ¿no? Porque es es, es lo máximo, ¿no? Y, y, y también, ¿no? Te quedan una serie de imágenes grabadas que con el paso del tiempo le empiezas a dar todavía mucho más valor. Julian Avila is a freelance print journalist. Back in 2010, he was writing for one of Spain's top newspapers, ABC. Yo creo que es un equipo irrepetible. O sea, no, yo creo que, ojalá me equivoque, pero yo creo que no lo vamos a volver a ver. When the team returned home, more than a million people came out to form a hero's welcome as the team bus drove through the capital. Well, that victory parade eventually ended up here on the banks of Madrid's river Manzanares. Now, it's a lot quieter here now, but 10 years ago, there was the mother of all fiestas taking place right here. One thing you have to remember is that this is so much more than a sporting victory. Spain was still suffering the after effects of the 2008 economic crisis. There were more than 4 million people unemployed. So when Spain won that World Cup and brought the trophy home, it was a huge psychological boost that brought this entire nation together. Me emociona hasta hablar de ello. Eh, he sido, tengo suerte como periodista de cubrir las dos Eurocopas, el Mundial, eh, Juegos Olímpicos, pero uf, el Mundial de Sudáfrica es algo especial, algo que jamás se me va a olvidar. Javier Araez is one of Spain's top sports broadcasters. He was with the team for the entire tournament and for the celebrations back home. Y yo, la verdad es que llevaba sin dormir tres días, pero no estaba cansado. Yo quería seguir de fiesta, o sea, pero todo fluía normal. Creo que fue el éxito no solo de la selección española de fútbol, sino de un país tan grande como España, los que todos los españoles soñábamos algún día conseguir un mundial. Y yo creo que a veces nos tenemos que pellizcar para saber que es verdad, que aquello lo vivimos y que fue real, y que España era la mejor, que todo el mundo sabía que era la mejor, y que consiguió demostrar al mundo que era la mejor selección del mundo. Whether scenes like this will ever be repeated with the current team remains to be seen. But for now, that day back in 2010 will forever be a memory to be cherished by their loyal fans.